मन कर ग्राफिक डिजाइनर हो जाओ देखा दरकार नहीं और आपने जो मन करें अपने समय भिडियोगो देखें एखे दो मास तीन मास समय देवार मत समय अपने हाथे आई धर्ज सहिष्णुता आने भिडियोगो देखें और आशा करीडियोगे जो अपनी फलो करें तो टूटी और टोमरो अपनी एक ग्राफिक डिजाइनर हबें 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 तो बंधुरा कथा बारे एक क्या नहीं चले जा कम्पिटार के तो हाँ तो जावर आगे हमें एक बोले जाए एडवी फटोशप सी एस सिक्स सफ्टवेर की डाउनलोड कर पीसी जो अपने करा ना थे तो हमें अपना एक कथाई पा हाँ बंधुरा आर डिस्क्रिपन बक्से डाउनलोड लिंक देवा थे अपनारा से लिंक थे सफ्टवेर की डाउनलोड करते तो कथा बार एक क्ज नहीं चले आसलम हमारे पीसी एडवी फटोशप सी एस सिक्स अलरेडी ओपन कर फेल ओपन करारे जो देखा जावस्था देखते एक हलो सफ्टवेयरटार इंटरफेस सफ्टवेयर इंटरफेस सम्पर्नते हैं ना हमें भलो क्ज करते पर एक सम्मुख धारणा थका उसके इंटरफेस सम्पर्क हमें ऊपर जो लाइन का देखते हलो फाइल इडिट इमेज इनबेल ये मेनुवार एखे जो मेनुगुल देखते मेनुर आंडारे अनेक सब मेनु आदि मेनुगुल क्लिक करी तेनगुल सब मेनु देखते जमन एखे देखा जा कतगुल सब मेनु देखो प्रतिटार ऊपर जो कार्सार नहीं सब मेनुगुल देखते पा एक पर्यायक्रमे सब मेनु नहीं अपन साथ कथा बोलो शेयर करब एवं भिडियो टीटोरियल दीब तो एक दिन एगल सम्भव ना जस्ट एज दी सम्मुख धारणा देव इस सफ्टवेर इंटरफेस सम्पर्क तरह आस्ते आस्ते नीचे इमिडिएट नीचे जेटा देखते कंट्रोल पैनल अथवा अपशन बार बोले कंट्रोल पैनल टुल बार सम्पर्क जुक्त अर्थात बाम पास देखते ये हलो टुल्स बार ये टुल बार हलो कंट्रोल पैनल सम्पर्क अर्थात ये टुलगल जो क्लिक करी तेटा टुल क्लिक करारे साथ कंट्रोल पैनल चेन्ज देखते पा जमन एखे क्लिक कर लगे कंट्रोल पैनल चेन्ज हो गए ठीक एक ही भाव जे टुले जा कंट्रोल पैनल चेन्ज हो जाए यह टुल पर्यायक्रमे टीटोरियल बनब एवं अपन के दीब हमारे चैनल थकले अपना अवश्य शिखते पड़े टोलवार देखते विषयगुल प्रथम जो टोल देखते हल मक टोल मक टोल क्ज की पर बोलो मक टोल नाम शुने बुझे से क्ज कि मक करा अर्थात को जिन के को अबजेक्ट अथवा डकुमेंट के मक कराना अच्छा ये टोलगुलर पास देखते सदा आईकन आने टोल पास अधिकांश टोल पास सदा आईकन सदा आईकने अर्थ हलो एखे और सब टोल आर भेतरे और सब टोल आदि का सबटा नहीं जस्ट एक चाप दिए धरे सब टोल गो देखते पा और सब टोल पास शर्टकाट देखते जमन एखे देव आज है लेफ्टिंगुलर मार्केट टोल शर्टकाट एम लेफ्टिकल मार्केट टोल शर्टकाट एम अर्थात ये टोलटा मार्केट टोल एर शर्टकाट हलो एम तो एम एम चापे टोलटा ओपन करते टोल बार थे पी एक एक भाव प्रति टोल चेपे धरी तक देखते टोल आसर टोल एर मान शर्टकाट हलो एल ठीक एक ही भाव सब टोल शर्टकाट देखते पा एवं टोलगू पाटा टोल प्रति टोल नहीं पर्यायक्रमे टीटोरियल दीब और ये टोटोरियल फलो कर लेनी अवश्य एक जो ग्राफिक डिजाइनर पड़बें तो क्या समय सपेक्ष बेपार एक दिन हमें एम आशा करा भूल
যারা একদিনে হতে চান তাদের জন্য আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো না আর এই টিউটোরিয়ালগুলো অবশ্যই নতুনদের জন্য যারা বিগিনার্স যাদের মনে প্রবল আশা এখন হয়ে আছে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়ার কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না কোথা থেকে হবেন কীভাবে হবেন ঠিক তাদের জন্যে আমার এই আজকের টিউটোরিয়াল শুরু করা তো যাই হোক আমরা দেখলাম এখানে মেনু বার দেখলাম কন্ট্রোল প্যানেল দেখলাম টোল বার দেখলাম এবং এগুলো সম্পর্কে আমরা একটা সম্মুখ ধারণা পেলাম এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার স্ক্রিনের ড্যান সাইটে ড্যান সাইটে আসার পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখুন এখানে কালার সোয়াসেস কালার সোয়াসেস কালার শুনে বুঝতে এখানে অনেক কালার আছে সোয়াসেস সোয়াসেসের মধ্যে অনেক কালার আছে এখানে আমরা আমাদের সুবিধার মতো কালার নিয়ে এসে রাখতে পারি অ্যাডজাস্টমেন্ট জাস্ট এই জিনিসগুলো এখানে আছে লেয়ার চ্যানেল বা এই জিনিসগুলো কি এগুলোকে বলা হয় ফটিং প্যানেল এই ফটিং প্যানেলগুলো আমরা ইচ্ছা মতো মপ করতে পারি এখন সেখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা রাখতে পারি যে কোনো জায়গায় আমাদের সুবিধার মতো আপনি যদি মনে করেন আপনি এই সাইডে রাখবেন নিয়ে এসে রাখতে পারেন আমরা যদি মনে করেন এখানে রাখবেন নিয়ে এসে রাখতে পারেন আবার আপনি যদি মনে করেন এখানে রাখবেন নিয়ে এসে রাখতে পারেন আবার আপনি যদি মনে করেন না আপনার দরকার নাই যেমন এই সোয়াসেস প্যালেটটা আপনার দরকার নাই ক্লোজ করে দেন रिसेट हो ग ঠিক একইভাবে আমরা এই জিনিসটা উইন্ডো মেনু থেকে নিয়ে আসতে পারি উইন্ডো মেনু আর মেনুতে যান এই উইন্ডো উইন্ডো থেকে চলে আসুন ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক স্পেসে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে আমরা পাবো রিসেট এসেন্সিয়াল রিসেট এসেন্সিয়ালে ক্লিক করলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে কাজেই আমরা এই রিসেটটা করতে পারি উইন্ডো মেনু থেকে এসেন্সিয়াল থেকে তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে ভিডিও দেব এবং আলোচনা করব এখানে কিছু ওয়ার্ক স্পেস আছে এগুলোর হিস্ট্রি আছে যেমন এখানে আরও আছে প্রপার্টিস আছে এগুলো নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি এগুলো আমরা কিন্তু যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে পারি আমরা যদি মনে করি এগুলো রাখবো রাখবো যদি মনে করি রাখবো না রাখবো না সমস্যা নেই আমরা রিসেট করলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে টোল বার আগে আর বাম পাশে চলে আসলাম স্ক্রিনের টোল বারে চলে আসলাম টোল বারটা এক লাইনে আছে আমরা যদি ডবল লাইন করতে চাই জাস্ট এখানে একটা ক্লিক এখানে ক্লিক করলে ডবল লাইন হয়ে যাবে আবার যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে সিঙ্গেল লাইন হয়ে যাবে আপনার যেটা সুবিধা আপনি সেটা করে নেবেন ঠিক আমরা তাহলে মোটামুটি ইন্টারফেস সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেলাম এখন আরেকটু আমাদের ইন্টারফেস সম্পর্কে কাজ আছে এর জন্য আমরা চলে যাব ইডিট মেনুতে মেনু ইডিটে গেলাম ইডিটে যাওয়ার পরে আমি চলে আসবো প্রিফারেন্সে ডিফারেন্সে প্রিফারেন্সে ক্লিক করি ডিফারেন্স থেকে আমি চলে যাব ইন্টারফেস যেহেতু ইন্টারফেস নিয়ে কথা বলতেছি আজকে কাজে আমি ইন্টারফেসে আসলাম আচ্ছা ইন্টারফেসে আসার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি কি এখানে যে আছে কালার থিম অর্থাৎ আমাদের এটা যে কালার থিম দেওয়া আছে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড স্কিন মোড অর্থাৎ এই সফটওয়্যারের যে এই যে অংশটা স্কিন মোড যেটা দেওয়া আছে আমাদের এটা এটা হলো আমাদের কালার আমরা কালারটা দিতে পারি এটাও দিতে পারি এটাও দিতে পারি এটাও দিতে পারি আমাদের ইচ্ছা মতো এটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি কাজে এটা স্ট্যান্ডার্ড স্কিন মোড স্ট্যান্ডার্ড স্কিন মোড এখানে ডিফল্ট অবস্থায় এটা দেওয়া থাকে তো এটা আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করে নিতে পারি তাহলে আমরা এই কাজটা এখান থেকেও করতে পারি আবার এই কাজটা আমরা অন্যভাবেও করতে পারি সেটাও দেখাবো আর এখানে আরও কাজ আছে যেমন অটো ক্লাফস আইকন প্যানেল এই এখানে যে প্যানেলগুলো আছে আইকন প্যানেল ওয়ার্ড স্পেসগুলো যেগুলো আছে এখানে যে আইকন প্যানেল আছে এই এখানে যদি আমরা চেকমার্কটা উঠিয়ে দিই তাহলে কিন্তু একটা অটো আসবে এবং অটো ক্লাফস হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে এটা আমরা করতে পারি আর এই ওপেন ওপেন ডকুমেন্ট অ্যাস ট্যাব যদি আমরা ট্যাব আকারে ওপেন করতে যাই তাহলে এখানে চেকমার্ক আর চেকমার্ক যদি আমরা উঠে দিই তাহলে কিন্তু ট্যাব আকারে ওপেন হবে না তখন উইন্ডোজ আকারে ওপেন হবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব এগুলো এত বেশি দরকার নেই আমাদের এগুলো এত বেশি কাজেও লাগবে না জাস্ট জেনে রাখা জেনে রাখা ভালো এই আর কি আর এখানে যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে যেমন এখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মোড নিয়ে আলোচনা স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মোড পরিবর্তনে না যদি এখানে এটা যদি আমরা এখানে একটা ডকুমেন্ট নিই নিই 
নেও থেকে আমরা জাস্ট একটা ডকুমেন্ট নিলাম ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে আমরা যদি স্ক্রিন মোডটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যেমন এটা আমাদের একটা ডকুমেন্ট আসবে জাস্ট ডান বাটনে ক্লিক করে আমরা এখানে ডেফল্টে দিতে পারি অথবা ব্ল্যাক আমরা ডেফল্টে রাখতে পারি অথবা এখানে আমরা সিলেক্ট কাস্টম কালার এখান থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার চুজ করে আমরা স্ক্রিন মোডটা চেঞ্জ করে নিতে পারি যেমন এটা দিলাম আমি ওটি করে দিলাম স্ক্রিন মোডটা চেঞ্জ হয়ে গেল তো আমরা প্রকৃতপক্ষে ডেফল্টাই রাখবো যেহেতু একটা সফটওয়্যার তো ঠিক এভাবে আমরা এই অ্যাডোবি ফটোশপ সিক্স সিক্সের ইন্টারফেস সম্পর্কে আমার মনে হয় একটা ভালো ধারণা পেলাম তো ইন্টারফেস নিয়ে আমাদের হয়তো আর কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা অ্যাজ পার অ্যাজ আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর প্রিফারেন্স নিয়ে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে আপনারা যদি ভিডিওগুলো ফলো করেন তাহলে আপনি অবশ্যই টুডি আর টুমোরো একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হবে না হবে না হবে না এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তো আর কথা বাড়ি কাজ নেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আবারও দেখাবে খুব শীঘ্রই সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ